ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಲಾಮರ ಬಿಡೋಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಮೇಶ್ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಲಕಿ ಜೀಕ್ರಾ ಬೇಗಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಂತ್ವನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗೋಳಾಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶುರುಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತೊಳಲಾಟ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಸವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಬಹುತಾಕಾರಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆರನೇ ಬಹುತಾಕಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಬಹುತಾಕಾರಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಳಗಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಐವತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಿಂದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗಾಯನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ ಕುಂಭೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದವು ಹಲವಾರು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಖಡ್ಗವನ್ನ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸೀಸಿನ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕರಿ ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಆರನೇ ಬಹುತ್ ಕರೆ ಆರನೇ ಬಹುತ್ ಕರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಗವಾಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಗವಾಡ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜನಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಾಲು ಐದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ನಂದು ನಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ಅಶಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಐತೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಶು ವೈದ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಯುವಕರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ನಗರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಶೋ ಈಗ ಚಾನಲ್ ಇಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಕೆಯ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಇಡೀ ಶೋವನ್ನ ವಚನಗಳ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶೋನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಿ ಮಗನ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಅವರ ನಡುವೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂವಾದ ಕೆಳುಗನ ಮೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ ಶರಣರ ಸಂವಾದದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅದು ಅಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣೆ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ರು ಶರಣೆ ನಿವೇದಿತಾ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದೊಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬದುಕು ಬಂದಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರಕ ರೋಗ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಿವಿ ಸನತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಕ ರೋಗ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಭಯ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತರರಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕುಮಾರಿ ರೈಹನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ರಾಯಪ್ಪ ವಕೀಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಎಸ್ಎಚ್ ಪಿ ಖಾದ್ರಿ ಸೆರೆಸ್ತೆದಾರ್ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಿವಿ ಸನತ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರುಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ನಿಂದ ನೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು
अज्ञान सुज्ञान कड़े तेरल ज्योति आवश्यक दिग्गव पंचग्रह हिमिड पीठाधिपति सदीर शिवाचार्यार कलबुर्गी जिले चितापुर तलूक दिग्गव पंचग्रह यमेटली हमिकार्तिक दीपोत्सव शिव भजने कार्यक्रम कलू कलू बेकिन ज्योति बे अंधकार कड़े परमार्थ कड़ू ज्ञान ज्योति बेलसू के नमोलगन मनसे कारण हिगी आ मन नियंत्रण पत्रकर्त मलिकार्जुन मुडबुकर् मकड़ भविष्य रूप ते ती अगले श्रमितर अदे ते ते कल मकलू तस्तार मनोभव नोड़ी तुम बेसर संगतिया कलव व्यक्तपुरुद शिव भजने भक्त प्रतिदिन एर नूर हद्न दीपोत्सव कार्यक्रम जरूर महामंगल दिन भक्त सवि दीप हचक भक्ति भाव समर्पुर आश्विज मसद दिन प्रारंभव प्रतिदिन रात्रि शिव भजने भक्त प्रतिदिन एर नूर हद्न दीपोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण कार्तिक मसदे मार्गशी मस प्रारंभ नार्यक्रम महामंगल कार्यक्रम मसू हादू हम विशेष मलिनाथ भोपाल तेगनूर प्रवचन आशारणी भजंत्री मंजुनाथ विश्वकर्म संगीत साथ कार्यक्रम बेनकनहलिय विरक्त मठद करीबस महास्वामी पत्रकर्त बसवराज कोलूर बोमन काशी मठद चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी शरण्य स्वामी मठपति मलशेट संगावी शिवनाग मलगड्डी महदेव अणके शरण हूडि नागभूषण स्वामी रेमठ उदास स्वामी रेमठ दूड़प भंगी सेर नूरार भक्त दीप डॉक्टर प्रियांका रेडि अत्याचार कोलिया चिंचोिया एंटू वर्ष बालिक अत्याचार विरोधी एपिजे अब्दुल कलां शाल मकलू प्रतिभा तहसीलदार मन पत्र सल सदर्भली लक्ष्मी एन व्यार्थिनी मतना पशु वैद्यर प्रियांका रेडिय तम सेवी मने के मन दुष्कर्म अत्याचार हे रांची राजस्थान अनेक कड़े चिख मकुल ए कृत्यार इंत दुष्कर्म कानून सूक्त कठिन क्रम तुम्हें आग्रह अफ्रीन एन व्यार्थी मतना जेवर्गी पटण महिला शाला कॉलेज हास्टेल सुंड पोखरे हावी हूँ दयवि पोलिस सूक्त क्रम तुम्हें आग्रह गुजारिश करती हूँ और तहसीलदार अंकल से गुजारिश करती हूँ कि जितने भी तो हॉस्टल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे जहाँ लड़के खड़े होकर लड़कियों को ताकते रहते हैं वहाँ पर सख्त एक्शन लिया जाए और मैं इस इन इस जेवर्गी में और और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म कोई गर्ल हास्टेल गर्ल कॉलेज स्कूल अथवा कड़े सूक्त भद्रत को मुगसते लक्ष्मी कलबुर्गी जिले कालगी तूक रटकल ग्राम मकल विज्ञान हब्ब बहु विजृंभण आचार बेगे गंटे मध्यान हूं गंटे वे हेर सरकारी शाल व्यार्थी भागवी रटकल ग्राम प्रभात पेरी नंबर गंटे ग्राम पंचायत अध्यक्ष उमादेवी पूजारी भुवनेश्वरी देवी भावचित्र के पूजे कार्यक्रम के चलने शरणगौड़ पाटील तूका अध्यक्ष कर्नाटक नौकर संघ कालगीतना विज्ञान अरे सत्य मूड नंबिकलू ना विज्ञानव अरतक मन आर एम पि डाक्टर ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष गौरीशंकर किणी 
ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಆಗಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಾರುತಿ ಗಿರಣಿ ಸಿಆರ್ಪಿ ರಟ್ಕಲ್ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಸಿಆರ್ಪಿ ಕೋಡ್ಲಿ ವಲಯ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಜಪ್ಪ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುರೇಶ್ ಕೊರವಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮ್ಮಣ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಎಂಡಿ ಪಟಾಣ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಚೇರ ಭೀಮರಾಯ್ ಬುರಡ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ರಟ್ಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರುತಿ ಗಿರಣಿ ಸಿಆರ್ಪಿ ರಟ್ಕಲ್ ಸಂಗಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಂತಕೂಟ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಜೀಕರ ಬೇಗಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಶಿಶು ಬಾಲಕಿ ಜಿಕ್ರಾ ಬೇಗಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶರಣ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೃತಿಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಜನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಆದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಈ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಕುಳಕೆನೇ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಜನ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಯಾರು ಈ ಕೃತ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂಜಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪು ಬಿ ರಾಠೋಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಧುರಾಜ್ ಕೊಡಲಿಗೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಂಜಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪು ಬಿ ರಾಠೋಡ್ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಲಾಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಲಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಳಿರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವ ದಹನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಯಮಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೌಡಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಮುರಾಹರಿ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ್ ರಾಠೋಡ್ ಕೆಎಂ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಥುರಾಮ್ ರಾಠೋಡ್ ರಾಕೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ತಾರಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಆನಂದ್ ರಾಠೋಡ್ ಮಹಾಂತ ರಾಠೋಡ್ ವಿನೋದ್ ರಾಠೋಡ್ ಪನ್ನು ಪವಾರ್ ಅಮರನಾಥ್ ರಾಠೋಡ್ ಕೇಶು ರಾಠೋಡ್ ರಾಜು ರಾಠೋಡ್ ಪುಂಡಲಿಕ ರಾಠೋಡ್ ರಾಜು ಚೌಹಾಣ್ ಅನಿಲ್ ರಾಠೋಡ್ ದೇವಿದಾಸ ರಾಠೋಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಾಂತೂರ್ ರಾಠೋಡ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಗುಲಾಮರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವುದನ್ನ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬ ರೀತಿ ಬದಲಾಗೋಣ ಎಂದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೋಲಿ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಮಾಣಕೇಶ್ವರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವೆಟ್ಟಲ್ ಏರೂರ್ ಅವರ ಆರನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಟೋಕರಿ ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಅಹರ್ವಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಎಂದರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಅಗರಗುಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ವಿಜಯಪುರ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಣ್ಬಸಪ್ಪ ಕಣಮೇಶ್ವರ್ ಮಲ್ಲಣಪ್ಪ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುದಿರಾಜ್ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಸಾನಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಡಿ ಸದಾನಂದ್ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ ನಾಗಬಾಯಿ ಬಿ ಬುಳ್ಳ ಎನ್ಇಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ ಭಗವಂತಪ್ಪ ಹೇರೂರ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಡಗಿ ಗುರುಶಾಂತ್ ಪಟ್ಟೇದಾರ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಸರಿಗಿಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಟಿಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಾವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಗುಲಾಮರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾ
ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಪಾದಕವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನೀಲಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುದಿರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಂಬಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಾಬಾಯಿ ಬೊಳ್ಳವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಚಡ್ಚಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೌದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡ್ಚಂಡ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವಂಚಿತಗೊಂಡ ನಗರ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸದೇ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಡೊಂಗಿ ಜ್ವರ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಡ್ಚಂಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ